नमस्कार दोस्तों मैं मोहित तोमर आपके पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ एन के सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक संयोजन अभिक्रिया पर तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेलाई घंटे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण को समझने से पहले आपको संयोजन अभिक्रिया की बेसिक बातें समझनी होंगी क्योंकि जब तक दोस्तों हमें संयोजन अभिक्रिया की बेसिक बातें पता नहीं होंगी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया से क्या बनता है ये किस काम आता है तब तक हम ना ही संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते ना ही इसके उदाहरण समझ सकते दोस्तों हमें पहला काम है कि हमें संयोजन अभिक्रिया की बेसिक बातें अच्छी तरह समझनी है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि अभिक्रिया काम क्या करती है संयोजन मतलब मिलाना तो दोस्तों ये अभिक्रिया क्या करती है ये तत्वों को मिलाकर एक पदार्थ बनाती है तत्वों को मिलाकर क्या करते हैं दोस्तों एक पदार्थ बनाती है ये चाहे तत्व दो हो या दो से अधिक हो पर मिलकर बनेंगे एक पदार्थ अब दोस्तों बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा पर क्योंकि दोस्तों जब तक मैं आपको संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा नहीं बताऊँगा तब तक आपको संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा नहीं लिखनी आएगी ना ही आप उसको धार समझ सकते तो दोस्तों पहला काम है कि आप संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा अच्छी तरह से समझ लें दोस्तों ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक पदार्थ बनता हो या एक उत्पाद बनता हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों फिर से सुन लीजिए ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक पदार्थ या एक उत्पाद बनता हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों ये तत्व दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं परंतु दोस्तों तत्वों को मिलाकर एक ही पदार्थ बनना चाहिए कितने पदार्थ बनना चाहिए दोस्तों एक ही पदार्थ बनना चाहिए आप तीन या चार तत्वों को मिला रहे हैं पर बन रहे हैं कितने पदार्थ दो पदार्थ तो, तो दोस्तों वह संयोजन अभिक्रिया नहीं कहलाएगी क्योंकि दोस्तों चाहे तत्व आप दो मिलाएं या दो से अधिक मिलाएं परंतु बनना चाहिए एक ही पदार्थ यदि एक से ज़्यादा पदार्थ बनना है तो वह संयोजन अभिक्रिया नहीं है तो दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया से क्या बनता है अब दोस्तों बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण पर तो दोस्तों हमारा पहला उदाहरण है कोयला का जलना दोस्तों आपने देखा होगा जब कोयला जलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों क्योंकि दोस्तों जब हम कोयला को जलाते हैं तो वह कोयला वायु के साथ क्रिया कर जाता है वह, वह क्या कर जाता है दोस्तों वायु के साथ क्रिया कर जाता है और उस कोयले में आग लग जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है क्या निकलती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ऐसे दोस्तों आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं दूसरा उदाहरण जैसे दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ले लीजिए जब दोस्तों हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो हमारा क्या बनता है दोस्तों जल बनता है क्योंकि दोस्तों जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाती है तो हमारा जल बन जाता पानी बन जाता है क्या बन जाता है दोस्तों पानी बन जाता तो दोस्तों यही उदाहरण थे संयोजन अभिक्रिया के दोस्तों जो मैंने उदाहरण बताए हैं इनमें दो तत्व लिए गए हैं और दोनों तत्वों को मिलाकर एक पदार्थ बनना है दोनों तत्वों को मिलाकर क्या बनना है एक पदार्थ तो दोस्तों याद रखना संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं परंतु बनना चाहिए एक ही पदार्थ बनना चाहिए दोस्तों एक ही पदार्थ यदि एक से अधिक बनना है तो हमारी संयोजन अभिक्रिया नहीं है अब दोस्तों बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा पर तो चलते हैं अपनी काफी पर में आगे होगी तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं किस काम आती है और इससे क्या क्या बनता है और दोस्तों आपको इसके उदाहरण भी समझ में आगे होंगे अब दोस्तों बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा पर कि आप संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखोगे ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के मेल से एक ही उत्पाद बनता है उसे संयोजन अभिक्रियाएँ कहते हैं तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हों वो हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों चाहे तत्व दो हों या दो से अधिक हों परंतु दोस्तों जो पदार्थ बनना चाहिए वो पदार्थ एक ही बनना चाहिए कितना बनना चाहिए दोस्तों एक बनना चाहिए सिर्फ एक ही बनना चाहिए यदि एक से ज़्यादा पदार्थ बनने हैं तो वे हमारी संयोजन अभिक्रिया नहीं है
तो दोस्तों मैंने संयोजन अपक्रिया की परिभाषा सेम उसी तरीके से लिखी है जिस तरीके से मैंने आपको संयोजन अपक्रिया समझाई थी सेम उसी तरीके से मैंने परिभाषा लिखी है अब दोस्तों बात करते हैं संयोजन अपक्रिया के उदाहरण पर तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है उदाहरण तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल लिया उदाहरण तो दोस्तों मैंने पहला उदाहरण आपको बताया था कोयले का जलना कौन सा बताया था दोस्तों कोयले का जलना दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कार्बन जब जलता है तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है कौन सी गैस बनाता है दोस्तों कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है अब आप कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया करके कार्बन डाई ऑक्साइड गैस कैसे बनाओगे तो दोस्तों कार्बन का सूत्र क्या होता है दोस्तों सी और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है दोस्तों ओ टू क्या होता है दोस्तों ओ टू तो अब हमें कार्बन और ऑक्सीजन की क्या करनी है दोस्तों क्रिया करनी है तो दोस्तों जो पहले हम क्रिया करेंगे वो रपन्ने पर करेंगे किस पर करेंगे रपन्ने पर तो दोस्तों आपके पास एक रपन्ना होना चाहिए आपके पास क्या होना चाहिए एक रपन्ना होना चाहिए अब पहले मैं इस अपक्रिया को रपन्ने पर हल करूँगा तो दोस्तों जो कार्बन की संयोजकता होती है वो प्लस के फोर होती है कितनी होती है दोस्तों प्लस के फोर और दोस्तों जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो माइनस के टू होती है कितनी होती है दोस्तों माइनस के टू परंतु दोस्तों यहाँ एक ऑक्सीजन नहीं है यहाँ एक ऑक्सीजन नहीं है यहाँ दो ऑक्सीजन है यहाँ ओ टू है अर्थात यहाँ दो ऑक्सीजन है तो दोस्तों देखिए जब एक ऑक्सीजन का चार्ज माइनस के टू है तो दो ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा दोस्तों माइनस के फोर सीधी सीधी बात है अब दोस्तों देखिए सी की संयोजकता दे रखी प्लस के फोर और ओ की संयोजकता दे रखी माइनस के फोर तो देखिए दोस्तों प्लस चार से माइनस चार्ज कट गया प्लस चार से माइनस चार्ज कट गया अब अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा अब हमारे पास बचा एक सी और ओ टू तो जब हम सी और ओ टू की क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों सी ओ टू बन जाएगा क्योंकि दोस्तों देखिए प्लस चार से माइनस चार्ज तो कट गया अब बचा का अब हमारा सी और ओ बचा तो इन दोनों की क्रिया हो जाएगी बन जाएगा हमारा सी तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या आएगा हमारे आ गए यहाँ सी जिसे कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तो दोस्तों आपको समझ में आया कि कार्बन की और ऑक्सीजन की क्रिया कैसे हुई दोस्तों मैंने दूसरा उदाहरण बताया था आपको जल का किसका बताया था दोस्तों जल का कि जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो हमारा जल बनता है हमारा क्या बनता है दोस्तों जल बनता है तो अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है तो दोस्तों हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 कितना होता है दोस्तों H2 और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है दोस्तों O2 क्या होता है O2 तो अब दोस्तों हमें H2 और O2 की क्रिया करके जल बनाना है हमें H2 और O2 की क्रिया करके जल बनाना है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले अब क्रिया हम किस में करेंगे रफ पन्ने पर करेंगे तो दोस्तों देखिए मैंने फिर से रफ पन्ना ले लिया है अब दोस्तों देखिए हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो प्लस के बन होती है कितनी होती है दोस्तों प्लस के बन होती है परंतु दोस्तों यहाँ एक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ एक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ दो हाइड्रोजन है तो जब एक हाइड्रोजन की प्लस की संयोजकता वन है तो दो हाइड्रोजन कितनी होगी दोस्तों प्लस के टू होगी दोस्तों कितनी होगी दोस्तों प्लस के टू होगी अब दोस्तों आते हैं ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो माइनस के टू होती है एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों माइनस के टू परंतु दोस्तों ये एक ऑक्सीजन नहीं है या दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी दोस्तों माइनस के फोर होगी कितनी होगी दोस्तों माइनस के फोर अब दोस्तों देखिए एस टू की संयोजकता प्लस के टू दे रखी है और ओ टू की संयोजकता माइनस के फोर दे रखी है दोस्तों जब दोनों तत्वों की संयोजकता समान है नहीं तो क्रिया कैसे हो जाएंगे तो दोस्तों हमें क्या करना हमें हाइड्रोजन की संयोजकता समान करनी है तो दोस्तों हाइड्रोजन की संयोजकता ऑक्सीजन के बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा मुझे हाइड्रोजन में दो की गुणा करनी होगी हाइड्रोजन में मुझे क्या करनी होगी दोस्तों दो की गुणा करनी होगी जब मैं हाइड्रोजन में दो की गुणा कर दूंगा तो ये हाइड्रोजन दो नहीं रहेंगे दोस्तों फिर हाइड्रोजन हो जाएंगे चार दो दुनी चार कितने हो जाएंगे दोस्तों दो दुनी चार अब दोस्तों देखिए एक हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस के वन थी तो चार हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी प्लस के फोर होगी दोस्तों कितनी होगी दोस्तों प्लस के फोर होगी अब देखिए टू एस टू की संयोजकता कितनी होगी दोस्तों प्लस के फोर और ओ टू की संयोजकता कितनी होगी माइनस के फोर तो देखिए प्लस की फोर संयोजकता से माइनस की फोर संयोजकता कट गई दोस्तों अब हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा टू एच क्या बचा टू एच O2 तो दोस्तों हम क्या करेंगे इन दोनों की क्रिया कर देंगे तो दोस्तों जब हम इन दोनों की क्रिया करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा टू एच टू ओ क्या बन जाएगा टू एच टू ओ अब दोस्तों देखिए यहाँ ऑक्सीजन दो थे तो हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन दो हैं देखिए दो हैं और यहाँ हाइड्रोजन हमारे चार थे तो यहाँ भी दोस्तों हाइड्रोजन चार है दो दिन चार तो दोस्तों जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों टू एच टू ओ दोस्तों यहाँ भी दो लगा लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ चार हाइड्रोजन करने हैं
तो दोस्तों आपको संयोजन अपक्रिया में ये दो उदाहरण लिखने हैं यदि आपको लिखने को आए यदि दोस्तों आपको संयोजन अपक्रिया और संयोजन अपक्रिया के उदाहरण अच्छी तरह समझ में आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी संयोजन अपक्रिया के बारे में जान सकें तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद